Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseur d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, ça va être assez court, je pense. Enfin, bon, tout ça va dépendre. Je vais vous donner deux euh, conseils, deux astuces, en fait, pour avoir l'impression d'évoluer au quotidien, pour avoir deux petites choses euh, qui, qui vraiment vous donnent euh, ce, ce petit truc par jour qui évolue à côté du reste pour pas que vous perdiez un peu trop le moral, etc. Pourquoi Parce que bah, quand on crée, par exemple, on va prendre l'exemple, pas d'un livre cette fois, on va changer un peu, on va prendre jeu vidéo. Vous faites un jeu vidéo, il vous prend 8 mois, allez. 8 mois parce que vous avez un peu d'expérience, vous savez ce que vous faites, etc. C'est 8 mois, voilà. Le truc, c'est que pendant 6 mois, vous n'aurez peut-être pas l'impression d'avancer, parce que euh, peut-être que déjà, il y a des trucs qui ne vont pas dans le reste de votre vie, ça, ça dépend, ça vous dirait, mais bon, il y a ça. Et aussi parce que, bah, voilà, au début, vous n'avez peut-être pas les graphismes, peut-être pas le son, il y a peut-être des, des imprécisions dans le gameplay, il y a peut-être des le système, vous ne savez pas encore quoi faire, vous vous prenez la tête, etc. Et ça peut casser un peu le moral au bout d'un moment d'avoir l'impression de ne pas avancer. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est faux. Hein. Tant, que vous faites, tant que vous agissez pour transformer votre, euh, votre vent en quelque chose de bien, que vous corrigez ce qui ne va pas, que vous essayez de comprendre ce que vous voulez changer ou mettre qui n'y est pas encore, etc., vous avancez et au final, même si ça prend du temps, peut-être que ça dans deux, peut-être peut peut dans trois ans, dans le pire des cas, mais au final, vous aurez quelque chose de tangible devant vous. Mais le fait est qu'en attendant, parfois on a l'impression de ne pas avancer et ce serait bien d'avoir un truc tous les jours qui nous donne l'impression de faire quelque chose, d'avoir un, une compétence qui s'acquiert, quelque chose qui évolue, quelque chose qui qu'on qu voit la différence d'un du, jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Ça peut être bien, voilà. Évidemment, le but, ce n'est pas de faire ce que je vais vous dire pour avoir l'impression d'évoluer sans faire quelque chose qui évolue vraiment. Hein. Évidemment, le but, c'est... Dans la théorie, basiquement, il vaut mieux avoir quelque chose qui évolue sans avoir l'impression de le faire que l'inverse. Mais maintenant que vous êtes déjà quelqu'un, je ne sais pas si vous, êtes dans le si vous êtes là dans le développement personnel et que ce podcast vous intéresse, etc. Je suppose que vous êtes dans le cas où vous faites déjà quelque chose, où vous évoluez. Mais une fois que vous avez ça, même si c'est mieux qu'avoir l'inverse, bah c'est mieux d'avoir le deuxième, donc l'impression, pour ne pas perdre le moral, ce qui finalement vous aide à évoluer plus vite, à, à avancer mieux. Parce que bon, voilà, on a beau dire, euh, et n'empêche que quand on n'a pas le moral, ça joue forcément un peu sur euh, le temps qu'on passe, l'intensité qu'on passe à, évo à, à avancer sur nos projets. Donc voilà, le but, ce n'est pas de faire ce que je vais vous dire aujourd'hui sans faire le reste. Le but, c'est que vous avez déjà le reste et vous mettez ça en plus, vous ajoutez derrière pour vraiment avoir une, une petite compétence, un truc qui évolue. Donc sans plus attendre, je vais vous dire qu'est-ce que c'est la première astuce que j'ai découverte il y a peut-être un an ou quoi, six mois, un an, je ne sais plus qui est une très bonne astuce, je trouve assez simple et très, très rapidement mis, mise en place, misable en place, bon, enfin vous avez compris, c'est apprendre une langue. Euh, une langue vivante de préférence, après si vraiment, je ne sais pas moi, l'ancien grec ou le latin vous intéresse, euh, bah, faites ce que vous voulez, mais ce qui peut être vraiment bien dans le cas d'une langue vivante, c'est que bah, elle est vivante, donc vous pouvez la parler avec des gens, même si c'est via internet, parce que vous, voilà, on ne peut pas tous voyager dans n'importe quel pays, etc., ou même de l'entendre dans des films. Voilà, l'avantage, il est là. Maintenant, ça dépend de vos goûts. Pourquoi apprendre une langue, c'est bien Pourquoi apprendre une langue, c'est bien Eh bien, ça va être très simple. C'est parce que c'est quelque chose qui peut évoluer en ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour. C'est vraiment quelque chose qui peut aller vite. Une langue, c'est très simple à apprendre. Il n'y a juste à... Il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts à faire. Vous mettez devant votre cahier, devant votre leçon du jour ou devant votre film en version originale ou en version telle, telle, telle ou telle langue. Et voilà, les mots ils rentrent et vous regardez ce que ça veut dire et du coup bam, vous apprenez un mot, ensuite vous apprenez un peu la conjugaison, c'est vraiment quelque chose qui va très vite. Et pourtant, ça peut être très ludique, bon après chacun ses goûts, peut-être qu'il y en a, ça les fait chier d'apprendre une langue, hein, je sais pas. Ça peut être très ludique et euh, ça peut vraiment donner l'impression d'avancer, ce qui est plus qu'une impression en fait, parce que sur la langue elle-même, vous avancez beaucoup. Vous apprenez tout, voilà, c'est pas difficile d'apprendre plusieurs mots tous les jours et, et en fait, tous les jours vous faites des pas qui sont plus à refaire et qui, 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 lentement mais sûrement, vous avancez vers la maîtrise de la langue. Jamais à 100%, parce que bah, même votre langue maternelle, qui est, qui est par exemple pour vous, je suppose, le français, euh, si je vous dis histrionique, vous savez peut-être pas ce que ça veut dire. Bon, si vous savez, bah, peut-être que j'aurais pu essayer un autre mot, mais voilà, on ne sait jamais à 100%. Mais vous, apportez plus, vous, vraiment, vous approchez de plus en plus, et chaque pas que vous faites n'est plus à refaire. Vous approchez vers l'horizon et vous allez vers, vers là où ce que, ce que vous devez faire. Pourquoi c'est bien aussi Parce que c'est quelque chose qui peut se faire de manière... Qui peut, apprendre une langue, ça peut très facilement... Euh, le, comment on dit, euh, lier l'utile à l'agréable, euh, être ludique donc, parce que vous pouvez par exemple euh, utiliser l'application euh, ou, la, ou le, le site internet parce que c'est aussi sur un ordinateur il me semble Duolingo, je vais vous le mettre 
en description parce que je trouve qu'il est vachement pratique, il est fun. Bon après c'est assez basique, c'est surtout pour le début, mais ça peut vraiment être pas mal pour surtout pour commencer, pour vous donner un côté euh, jeu vidéo un peu ludique et voir un peu vos évolutions et tester votre niveau. Vous pouvez aussi regarder vos films préférés en version originale ou même en version telle ou telle langue, en espagnol, italien, je sais pas quoi. Et ça vous, peut vous permettre de redécouvrir vos films que vous connaissez déjà, mais tout en, apprenant, en voyant une, une nouvelle facette de ce film du coup. Et au passage, vous apprenez plein de mots, vous apprenez, euh, euh, vous apprenez la langue en elle-même, parce que bon, euh, on sait bien que un des problèmes de, de l'apprentissage de langue en France, même s'il y en a beaucoup, c'est que les profs sont des français qui ont appris une langue étrangère plutôt que des étrangers qui ont appris le français. Ce qui fait que des fois, ils ont des apprentissages des langues qui sont très, très, très théoriques. Ils savent pas, ils connaissent pas le deuxième sens que peut avoir un mot dans une expression particulière, etc. Moi, j'ai constaté euh, beaucoup de fois en anglais parce que bon, à force d'écouter de, de, beaucoup de programmes en anglais, d'être beaucoup, beaucoup en contact avec cette langue vivante, bah, des fois, je me rendais compte que mon prof d'anglais, il connaissait pas certains trucs que moi je connaissais. Mais putain, j'avais 14 ans, quoi. Donc euh, voilà. Enfin, il faut bien se rendre compte que c'est pas ouf. Alors que quand vous regardez un film, par exemple, vous pouvez voir la langue comment elle est comment elle se parle, comment les, les, les vraies prononciations, euh, la vitesse, bon ça, ça dépend du film, il y en a qui essaient de, de parler pour que tout le monde comprenne, mais normalement c'est assez naturel, donc vous avez la vitesse normale à laquelle quelqu'un de cette langue parle, hein, par exemple si vous, si, vous, si vous écoutez un espagnol parler, vous allez vite voir que le mec il parle à fond la caisse, et ben voilà, non, parce que apprendre l'espagnol en, en parlant super lentement c'est une chose, mais si quand, quand vous arrivez là-bas, il parle tout super vite, c'est bien la théorie, mais il y a la pratique à côté, hein. Voilà, vous allez apprendre l'argot, hein. bon, par exemple, comme un truc comme l'anglais, si vous voulez apprendre l'argot de l'anglais, il n'y a rien de mieux que regarder une série, ou regarder Shameless en VOST, ça peut être bien. Bref, voilà, euh, ça peut vraiment vous permettre de vous amuser tout en apprenant, et pourquoi c'est bien, donc, et pourquoi ça donne l'impression d'évoluer, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui évolue chaque jour, que vous avancez, c'est tout ce qui est fait, et puis à refaire, et vous avez vraiment une compétence, c'est-à-dire que vous apprenez à faire quelque chose. Au bout peut-être une ou deux semaines, suivant la difficulté de votre langue, choisissez une langue par, parce qu'elle vous plaît d'ailleurs, je vous le dis. Ne choisissez pas, genre si vous connaissez déjà l'anglais par exemple, vous dites pas, ok, bah, la langue la plus parlée après l'anglais, c'est euh, l'espagnol. Enfin, techniquement, il y a d'abord le mandarin, mais ça c'est trop casse-couille, donc vous, 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 vous allez sûrement pas vous diriger vers là. Vous allez dire, c'est l'espagnol. Ouais, même si l'espagnol ça vous plaît pas, et que vous avez aucune occasion d'aller un jour, euh, soit en Espagne, soit dans toute la partie d'Amérique latine. Et vous forcez pas, prenez une langue qui, vous, qui, qui, vous, qui est jolie dans vos oreilles, qui, qui vraiment vous apprécier, vous avez envie de la, de la connaître. Si c'est le coréen, c'est le coréen. Si c'est le norvégien, c'est le norvégien, voilà. Enfin ouais, après une langue, ça peut vraiment être quelque chose qui en une ou deux semaines, suivant la difficulté, peut vous montrer votre différence. Là, vous êtes au début, vous connaissez rien, et après une ou deux semaines, vous pouvez déjà commencer à construire des, des phrases, bon, des phrases très bateau et très basiques, mais que vous pouvez, qui, qui, qui ont du sens. Vous pouvez commencer à, à dire une phrase que, que le mec pourrait comprendre, c'est vraiment... Bon, si vous l'avez déjà fait, vous connaissez déjà cette impression. Mais voilà, vous apprenez quelque chose de tangible. C'est pas de la théorie, c'est pas du machin. C'est quelque chose qui peut être utile, qui, que demain vous pourrez utiliser si vous rencontrez un étranger ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est très bien. Voilà, et du coup, euh, c'est vraiment quelque chose que je pense que vous devriez faire. Apprendre une langue au quotidien, ça vous donne vraiment un truc qui évolue, un petit truc, même 5 minutes par jour, ou même si vous ratez un jour, c'est pas grave, parce que c'est pas un truc sérieux comme vos projets, et qui vraiment fait un truc qui avance tous les jours, même en 5 minutes. Et ça, c'est magnifique. Ensuite, le deuxième que je ne connaissais pas il y a, il y a, quoi, il y a un mois, je ne faisais pas en fait. Et c'est encore mieux que les, les, la langue, je trouve. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser tester la langue. Hein, hein. D'ailleurs, ça, ça donne un, 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 cette deuxième solution demande un petit investissement relatif. Ça va dépendre. Pourquoi c'est quoi eh ben, C'est d'apprendre un instrument de musique, oui, oui. Et un vrai, pas de la MAO, enfin, le vrai instrument. Parce que moi, j'aime bien la MAO, mais, mais, mais les, les avantages ne sont pas les mêmes. Alors pourquoi apprendre un instrument euh, ben Pour plein de raisons en fait. C'est que là aussi ça va donner, vous donner une compétence, une compétence qui est utilisable, une compétence qui est tangible. Parce que je vous le dis, quand vous êtes là, les premiers jours vous, vous jouez, c'est des morceaux horribles, vous avez l'impression de tordre la corde, de faire mal à un instrument qui est en train de vous dire arrête s'il te plaît. Et euh, deux semaines par exemple plus tard, si c'est un instrument simple et que vous êtes sérieux, euh, vous commencez à jouer des petits morceaux, etc. Vous commencez à faire des accords jolis, ça, ça sonne bien. Rien que le fait de, de, rien que le fait de sonner bien, hein, quand on entend quelqu'un qui joue bien, qui, qui fait des sons qui sont corrects à l'instrument, qui, qui, qui nous casse pas les oreilles. Pour nous, c'est ouais, bon, bof, pff, voilà, ça impressionne plus personne. On voit des mecs, euh, maintenant on a internet, on a la télé, on voit des gens super forts en musique de partout. On voit Eminem, on voit, on voit des. des J'ai pas de nom comme ça d'instrumentistes super forts, mais on voit des gens qui font des trucs de fou dans la musique. Donc on a l'habitude, on voit un mec qui joue de la guitare, c'est de la merde. Ouais, mais pre prenez là la guitare, essayez de faire du son, vous allez voir comment ça va être moche, et le jour où vous aurez arrivé à faire des, des, des accords, des, des, des notes correctes, vous allez être super content, ça va être super joli pour vous. 
Et ouais, tout est relatif, comme on dit. Mais c'est pas entièrement vrai. Voilà, donc ça c'est bien. Ça va vous permettre en plus, une fois que vous aurez joué un minimum, de savoir apprendre euh, euh, les musiques que vous aimez. Donc euh, vra vraiment pouvoir rejouer, refaire vivre une musique que vous adorez avec votre propre instrument et le jouer vous-même et l'entendre dans vos oreilles comme ça, c'est jouissif, c'est génial. Il faut vraiment vous essayer ce jour-là, vous allez vous dire « Putain, c'est génial. Putain, j'adore jouer. » Ça, c'est obligé. Pour moi, ça, c'est obligé. Après, il faut tester, mais c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que ça a de bien Qu'est-ce que ça a de bien euh... Bah, comme je vous l'ai dit, en fait, au début, vous, avez des, vous, vous faites des, des notes, elles sont pourries, ça sonne mal, ça vous tordez l'instrument. Et du coup, ça, ce qui est bien, contrairement à la langue, c'est que la langue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça se fait un peu tout seul. Vous vous apprenez, vous vous mettez devant le son, ça se fait. Donc finalement, il n'y a, a pas de, entre guillemets, de vraie difficulté ressentie dans le travail. Et donc, il n'y a pas de vraie gratification d'avoir surmonté la difficulté. C'est toujours comme ça, la vie. Si ce n'est pas difficile, il bah, n'y a pas de fierté, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire Si vous n'avez pas galéré à faire un truc... Bah, vous vous dites pas, ouais, j'ai réussi à le faire, c'est bien. C'est forcément, c'est comme ça. Il hein. faut choisir. Et du coup, bah, la différence, c'est que l'instrument, lui, euh, comme vous allez mettre 2, 3, peut-être 4 semaines à, à faire un son correct, quand vous allez arriver, vous allez, dire, vous allez être fier de vous. Vous allez avoir accompli quelque chose. Vous, allez, vous avez surpassé un truc. Oh, surtout qu'au début, voilà, quand on entend un son de merde, on n'a pas envie de continuer. Hein. Je vous le dis, ça c'est sûr. Ah, ça nous fait tout chier. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert. D'ailleurs, ça, vous l'avez déjà, vous l'avez déjà ressenti si vous êtes sur ma chaîne. Pourquoi Parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est probablement parce que vous êtes un écrivain, un développeur, un dessinateur, un réalisateur ou acteur. Et si vous avez fait ça, vous êtes forcément passé par une étape où ce que vous écriviez, c'était moche. Où ce que vous développiez, ça dégonnait, c'était pourri, il n'y avait pas de bon gameplay. Et ben voilà, il a fallu surpasser. Ben là, c'est pareil. Et en fait, c'est quelque chose qui est à la fois assez simple pour être surpassable en deux semaines en étant... Pas forcément ultra sérieux, bien qu'un minimum quand même, hein. mais sans être trop dur. Voilà. C'est-à-dire que contrairement à la chose qui met 6 mois et qui vous fait méga plaisir, bah vous n'aurez pas cette impression de stagner. Mais contrairement à la chose qui se fait tout de suite, euh, bah vous, aurez, vous aurez la gratification, la fierté. Donc voilà, donc ça c'est magnifique. Euh, bon, ensuite, 2-3 conseils sur le, les instruments à choisir. Dirigez-vous vers, euh, on va dire, on va couper l'ensemble des instruments du monde qui existent en 3. Et vous prenez le tiers le plus simple à apprendre. Si c'est votre premier instrument, il vaut vraiment mieux parce que je vous le jure. Je sais qu'on se dit oui, non, mais on peut commencer par le violon si on le veut. Oui, si vous, si vous, si vous êtes un grand passionné et que vous le voulez à fond. Mais si, si, vous avez, si vous faites ça pour vous dire ça va m'aider à me sentir mieux parce que Maxime me l'a dit, vous vous lancez un petit peu à, à tâtons dedans. Donc il vaut mieux éviter les trucs trop durs. Donc prenez le tiers le plus simple et ensuite, ça c'est éventuel, ça va dépendre de vos situations. Prenez le tiers le, le plus, comment dire, bah, le moins cher, voilà, tout simplement. Et moins cher parce que voilà, ce serait con d'investir sur quelque chose qui vous plaît pas vraiment ou de voilà. Bon, prenez pas de la merde non plus, mais prenez pas un instrument pourri par rapport à sa gamme, mais prenez un instrument qui, même en gamme normale, de... ne coûte pas trop cher. On évite les... les contrebasses ou je sais pas quoi qui va vous coûter 500 euros dès la première modèle quoi. Après, ça, ça dépend si vous êtes très riche, bon, bah, pourquoi pas. Ensuite, le troisième, prenez le tiers le moins encombrant. Ça aussi, ça va dépendre si vous avez beaucoup de place et que vous êtes attiré par un instrument encombrant. Bah, tant pis, prenez l'instrument encombrant. Il faut que le truc vous fasse plaisir, il faut que le son vous intéresse. Il ne faut pas le prendre parce que c'est moins cher et le moins encombrant. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est parce que la fut avec, c'est à la fois l'instrument le moins cher du monde, le moins en... un des moins encombrants du monde, et euh, un qui est quand même assez simple à apprendre, que euh, ça y est, il faut prendre de la fut avec si, si vous n'aimez pas du tout le son, si vous allez vous faire chier. Donc, ça sert à rien. Mais encore une fois, voilà, si vous pouvez éviter au début les contrebasses, les batteries ou les basses électriques avec l'ampli de jeté bourrin, etc., la pédale, ça peut être pas mal. Voilà, essayez, euh, évidemment, encore une fois, en ayant déjà calculé votre intérêt pour l'instrument, si possible, de prendre quelque chose qui est, on va dire, euh, pas plus gros qu'une guitare. Une guitare acoustique, j'entends. Hein. Voilà, si vous n'êtes pas plus, trop que ça, plus gros que ça, ça peut être bien, vous pouvez l'emmener facilement partout, ça, ça peut être bien. Euh, donc voilà, bon, ça c'est les petits conseils de choix, mais euh, moi personnellement, c'est le ukulélé que j'ai essayé il y a plein de temps, que vous avez entendu au début de la vidéo. Et, et je vous le dis, c'est. Euh, j'ai jamais connu quelque chose de mieux, de plus apaisant, de plus serein, que à la tombée de la nuit, comme ça, je suis tout seul dans ma chambre, je, je, vois, la, je vois à travers la, la fenêtre, la lune et tout, jouer un petit air tranquille, doucement, un, un petit air que j'aime bien, que, 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 que j'ai appris à jouer, etc. Et le faire moi-même, comme ça, avec le son, les, le son des cordes et tout. C'est. Il n'y a, a rien qui, qui, qui fait la même chose. La musique, c'est quelque chose de profond, des motifs qui, qui transmet des émotions, que, qui n'a qui, qui pas besoin de comprendre une langue euh, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de prérequis, vous, vous ressentez. Et, et quand, vous faites, quand vous le faites vous-même, ça a vraiment un, un, tout, un tout autre aspect, c'est vraiment une autre chose. 
Donc, bref, mais ça, vous, vous le saurez le jour où vous aurez testé, évidemment. Donc voilà, un instrument, ça a à peu près les mêmes les avantages que la langue, sauf que là, vous avez euh, là, plus de gratification, c'est quelque chose qui est peut-être plus tangible, parce que la langue, c'est vrai que si vous, tant que vous ne rencontrez pas vraiment en face de vous quelqu'un qui, qui, qui la parle, ça peut être euh, un, plus ou moins abstrait, même si vous voyez vos progrès, alors que l'instrument, voilà, vous voyez ce que vous jouez devant vous, c est, c est, là, c'est un peu plus évident. Et ensuite, ce qui a de bien de son instrument, c'est que euh, si un instrument ne vous euh, assure pas euh, un côté financier de ouf, c'est-à-dire qu'il un instrument, c'est comme un roman ou un jeu vidéo, il faut le monétiser, il faut, faut aller assez loin pour le monétiser, l'apprendre à quelqu'un ou quoi que ce soit. Si ce n'est pas le meilleur truc financier, c'est, je crois, une des meilleures choses qui peut vous, que vous pouvez vous créer vous-même socialement. C'est-à-dire que, bah, réfléchissez vous-même. Vous avez déjà vu quelqu'un qui jouait d'un instrument, quel qu'il soit, peu importe l'instrument, ayez l'instrument que vous voulez dans votre tête, qui soit mal vu à cause de ça, ou même pas bien vu, ça n'existe pas. Quelqu'un qui, qui dit je joue tel, tel instrument, c'est forcément bien vu. Bon, après, il y a peut-être des trucs extrêmes, genre on va me dire. Euh, le, comment il disait là Soi-disant, le Raptor est joué. Euh, euh, je sais plus. Euh, xylophone Non, non, mais c'est pas un vrai xylophone, je parle du. Le, le truc pour gamin là. Bon, bref, on s'en fout. Voilà. Euh, un instrument, c'est toujours bien vu. Bien sûr, il y a des instruments qui vont faire plus classe, style le violon, ça fait, ça fait classe, ça fait propre, ça fait opéra et tout, ça fait. Ça fait, ça fait noble. Hein. Vous avez le piano, ça fait classique. Le, la guitare avec les, les cordes en, en acier, ça fait séducteur. Bon voilà, il y a plusieurs trucs. Mais c'est toujours bien vu. Voilà. Vous pouvez amener, en plus, vous pouvez amener votre instrument. Vous avez développé quelque chose qui vous permet de jouer. Vous pouvez amener votre instrument en soirée avec des amis ou à n'importe quel événement euh, un peu fun, etc. Un repas et tout. Vous pouvez mettre de l'ambiance. Vous, ça va vous faire plaisir. Les gens, ça va leur faire plaisir. Ça va mettre un truc, ça va rajouter quelque chose. Euh, ça vous permettra de vous différencier des autres parce que vous seriez celui qui joue. Vous jouez de cet, de cet instrument, ça vous montre que vous êtes capable d'apprendre quelque chose, que vous êtes capable de... Ça vous, ça vous montre que vous avez spécificité, ça vous fait sortir du lot, et ça, ça nous fait tous plaisir. Ça nous fait tous plaisir, pardon. Faites pas le, dites pas le contraire, c'est la vérité. Donc voilà, euh, socialement, franchement, l'instrument, ça, ça peut que être bien. Voilà. Peut-être que ça vous aidera à faire des rencontres, on ne sait jamais. Enfin bref. Euh, donc voilà, je pense avoir fait le tour des avantages de jouer à un instrument. Donc euh, évidemment, je répète encore une fois... Euh, si vous faites une de ces deux activités, je vous conseille d'en faire au moins une, c'est pas à la place d'avancer sur vos projets, vos études, vos romans, vos jeux, je ne sais quoi. Vous continuez d'avancer sur vos projets et vous ajoutez ça pour avoir un petit truc. Évidemment, si vous passez déjà beaucoup de temps sur vos projets, peut-être que vous êtes en train de vous dire « putain, je pas que ça à foutre ». Je vous le dis, dans le cas d'une langue, il suffit de 5 à 10 minutes par jour. Dans le cas d'un instrument, plutôt peut-être 20 je crois que si c'est vraiment simple comme la bu plus futile franchement vous prenez 15 minutes par jour ça va tranquille je pense donc c'est rien c'est vraiment le petit truc mais qui va donner l'impression d'évoluer c'est génial et en plus ça vous donne des compétences c'est vraiment génial donc là, là dessus testez euh, si vous avez hésité un peu par rapport pour l'instrument parce qu'il y a un investissement à faire faut le, en choisir un le commander euh, ou aller l'acheter je ne sais où sortir un peu d'argent etc je vous le dis testez du lingot je vous le mets euh, en description c'est gratuit euh, d'ici 5 minutes le temps de vous inscrire de choisir votre langue etc Ici 5 minutes, vous pouvez être en train de commencer à avoir un système ludique et tout en face de vous. Vous arrêtez quand vous voulez. Vous pouvez vous fixer cet objectif. Vous passez, vous faites une leçon par jour. Ça prend, c'est indiqué 10 minutes, mais franchement, il y a un moyen de la faire en 5. Vous faites une, une, une leçon 5 minutes par jour pendant 7 jours. Et dans 7 jours, vous voyez si vous avez envie de continuer. Si après avoir appris à, à sortir de 3 mois, à, à, à savoir sortir une phrase correcte qui a du sens, vous voyez si, si ça vous plaît un minimum. Sinon, tant pis, vous vous arrêtez. Mais essayez au moins ça. Voilà, je sais que l'instrument fait un petit investissement, mais la langue, 5 minutes par jour, essayez au moins ça. Parce que sinon, vous aurez écouté toutes ces vidéos, tout ce podcast en fait, et vous vous serez dit, euh, ouais, bah ça a l'air bien ce qu'il dit Maxime, ouais, ça, 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 ça a l'air d'être une bonne théorie, euh, voilà, ça, ça, ça a l'air d'être un truc qui peut donner vraiment une compétence, un truc, une sensation d'évoluer, etc. C'est bien. Ouais, mais c'est bien de se dire, c'est bien, et si vous essayez pas, vous ne vous verrez, vous verrez, euh, verrez pas ce que c'est en fait. Et j'aurais l'impression d'avoir fait ce podcast pour rien. Donc voilà, si, euh, si ça vous intéresse un minimum, si vous, vous êtes un minimum euh, interloqué par ce que je vous dis, bah essayez. Et vous m'en direz des nouvelles, vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez. Euh, dans une semaine, vous voyez que ça va très bien, vous avez découvert une passion pour tel ou tel instrument, ou telle langue. Euh, on ne sait jamais, hein, vous pouvez venir le dire, ce serait bien. Voilà, donc ça c'est voilà, deux choses à faire pour avoir l'impression d'évoluer chaque jour. Apprendre une langue, apprendre un instrument. Il bon, y a sûrement d'autres, hein, après ça c'est à chacun de voir. Si vous avez des conseils, vous pouvez les mettre... Euh, en, en, en commentaire, qu'est-ce que je raconte en commentaire. 
Et euh, sur ce, bah, je vous retrouve la prochaine fois. Euh, et je vous souhaite, comme toujours, une bonne création. A plus. When he was...